আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্পটে টানা দেড় মাস আপনাদের সঙ্গে থাকব দিনের অনুষ্ঠিত এবং শীত এবং পরবর্তী ম্যাচের বিশ্লেষণ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এস এম ইকবাল এবং আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক ক্রিকেটার তারেক আজিজ খান তারেক ভাই আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ একেবারে অফিসিয়ালি বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশনটা শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ সেমিফাইনালের যে সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনাটা কাগজ কলমে বা কোনো ইকুয়েশনে বাংলাদেশ এখন আর এই ওয়ার্ল্ড কাপে নাই আজকে হারের ব্যবধানটাও বেশ বড় সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে এবং পাকিস্তানের হাতে তখনও একশো পাঁচ বল ছিল তার মানে পাকিস্তান যদি প্রথমে ব্যাট করতো তাহলে হচ্ছে একদম বোঝা যেত যে বাংলাদেশ হচ্ছে আসলে কত রানে হারতে পারে এই দলের যে এই সিচুয়েশন আমরা আসলে শুরু থেকে বলছিলাম ইনেরও বাংলাদেশ ছয়টা ম্যাচ হলো বিশ্বকাপে এর আগে কখনোই এত লম্বা বা এত বড় সংখ্যক হার হয়নি বাংলাদেশের টানা এরকম হারের কোনো রেকর্ড নেই সব কিছু সব কিছু মিলিয়ে দলটা আসলে কেন দল হয়ে উঠতে পারছে না এবং কেন জয় রেসে ফিরতে পারছে না না আমরা যদি দেখি যে আজকের ম্যাচটাতে আপনার টসটা আমাদের জন্য যেটা পজিটিভ ছিল বাট ঘুরে ফিরে সেই একই চিত্র পুরো ম্যাচের এটা যদি দেখে না আপনার কাছে মনে হবে যে ব্যাটারদের কারণেই আমাদের এই ভরা ডুবি আচ্ছা বাট আপনি তো দেখেছেন যে ক্রিকেটটা আমাদের কাছে আবেগের একটা জায়গা এবং সেই জায়গাটায় যখন তারা আমাদেরকে কষ্ট দিবে বা আমরা যেখানে তাদের পারফরমেন্স ভীষণভাবে হতাশ হচ্ছে তখন আপনি যেহেতু আপনি ক্রিকেটকে কেয়ার করেন যার কারণে আপনার অনেক অনেক ভালোবাসে এটাকে নিয়ে বাট যখন আপনি এই ক্রমাগত এই কষ্টটা দিতে থাকবেন তখন আপনার কাছ থেকে কিন্তু আর দোয়া বেরোবে না তখন কিন্তু বড় দোয়াটাই বেরোবে এবং অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে আসলে বড় দোয়াটা লেগে গেছে এবং আপনি যদি দেখেন যে কি বাজে ক্রিকেটে না আমরা খেলছি মাঠের ক্রিকেটটা দারুণ অসহায়ভাবে খেলছি আমরা ইস কয়েকটা স্কোর আছে মাহমুদুল্লাহকে আমরা দেখলাম আজকে রাইট পজিশনে নিয়ে এসেছে সাকিব আপনার অনেক দিন পরে একটা সংগ্রামী ইনিংস খেলল মুশফিককে প্রমোট করা হয়েছিল বাট সান আনফর্চুনেটলি হলো না বাট লিটন অনেক ভালো খেলছিল বাট এই ইনিংসগুলোকে যদি দেখেন অন্য অন্য টিমে যেটা হয় যে ইনিংসগুলোকে কনভার্ট করে এটাকে একটা বড় বড় পজিতে নিয়ে যাওয়া হয় বাট ঘুরে ফিরে সেই একই চিত্র এবং একই ঘুরপাক এবং ঘুরে ফিরে আপনি যেটা বলছেন দিন শেষে যে দিনটা আমাদের হতাশ এবং দিন শেষে যখন মিরাজের আপনি প্রেস কনফারেন্সটা আপনি দেখবেন ওইদিকে তখন আপনার ভিতরে জ্বালা ধরতে বাধ্য এর আগের একটা ইসেতে দেখছিলাম যে আমাদের শেখ মেহেদি খুব বলছিল যে আমাদের আসলে দোয়া দরকার দোয়া দরকার কিন্তু আপনি যখন আমাকে কেয়ার করবেন না তখন আমার মুখ থেকে আসলে দোয়াটা বের হওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট যেটা মাঠের পারফরমেন্স বলছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেটটা রাইট পথে আসলে এই মুহূর্তে নেই শেখ মেহেদি এ ধরনের কথা বলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান এই ধরনের কথা বলেছেন আজকে মেহেদি হাসান মিরাজও মোটামুটি হচ্ছে তার পোস্ট ম্যাচে গিয়ে যে ধরনের কথা বলা উচিত যে ধরনের গঠনমূলক কথা বলা উচিত আসলে টিম যখন হেরে যায় তখন হচ্ছে আসলে অনেক কিছু বলার থাকে অনেক কিছু করার থাকে অনেক কিছু ফেস করার থাকে সেই জায়গা থেকে মেহেদি হাসান মিরাজ আজকে যেভাবে গণমাধ্যম ফেস করলেন যে স্মাইলি ফেস যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথা যে আসলে বাংলাদেশ আজকে হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যে সমীকরণ সেই সমীকরণটা মোটা থেকে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যে রেস সেই রেস থেকেও বাংলাদেশ ছিটকে গেছে সেই কথাটা তিনি মোটামুটি হেসে উড়িয়ে দিলেন এবং উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন যে আপনারাও তো যেতে পারবেন না গণমাত্র আসলে মানে কি ক্রিকেটাররা কি এখানে যথেষ্ট ম্যাচিউরিটির অভাব কিনা যে যেই যতটুকু পরিপক্কতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল ক্রিকেটারদের তার ততটুকু দেখাতে পারছে কিনা ক্রিকেটাররা মাঠের বাইরে হোক বা মাঠে হোক না এইসব জিনিস তো আপনাকে আরও কষ্টটা বেশি দিচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে আমরা তো ডাই হার্ট ফ্যান ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং আমরা যে কোনো মূল্যে কি চাচ্ছি মাঠের পারফরমেন্সটা বেটার হোক এবং কম্পিটিটিভ একটা পারফরমেন্স শো করুক যেটা দিয়ে আমরা নিজেদেরকে আনন্দ দিন শেষে তো দিস ইজ এন্টারটেনমেন্ট এবং আমরা নিজেদের আনন্দ আমাদের মতো করে খুঁজে নেব এবং আমরা হ্যাপি থাকব বাট আপনি যখন এই ধরনের উল্টা পাল্টা যেটা যেটা আপনার কাছে যেটা বলছে যে এটা তাসিল্লের হাসি যে আমি কান্নাকাটি করছি আপনার কাছে সেটা মনে হচ্ছে তুই কেন কান্নাকাটি করিস জাস্ট লাইক দ্যাট বাট জিনিসটা আসলে এরকম না এবং এটা হওয়ার পিছনে আসলে যেটা আমরা দেখছি যে মানে আপনাকে সবসময় বলেছি যে বাংলাদেশ টিমটা আসলে খুব ইজিলি ইজ অলমোস্ট কিছু প্লেয়ার আমরা দেখছি যে খুব গিফট টাইপের মতো পাচ্ছে যে এদেরকে গিফট করা হলো এবং না পারলে না আপনার ভিতরে আসলে সেই ফিলিংসটা দরকার বার্নিং ডিজায়ার আমরা যেটা বলি যেটা আপনাকে আমাকে জিততে হবে আপনাকে দেশের যে নিশ্চিত বাংলাদেশ এটা মানুষ হারছে যে কোথাও লেখা নেয় যে মিরাজ হেরেছে বা উমুক প্লেয়ার হারছে আপনি কিন্তু লেখা আছে যে বাংলাদেশ লস্ট বাংলাদেশ খুব বাজেভাবে হেরেছে বাংলাদেশ এত রানে হারল
ওয়ে খুঁজবেন আপনি কিভাবে এটা থেকে আরো বেটার পারফরম্যান্স করা যায় সেটা খুঁজবেন আমরা হয়তো বলছি যে তারা বলছে যে যে আমাদেরকে বেশি পড়াচ্ছে আমরা খেলে পাই না আপনারা বেশি মুখ দিয়ে খেলছেন বাট জিনিসটা আসলে এরকম না জিনিসটা আসলে আমরা ফিল করছি দে আর অন তারা রাইট ওয়েতে নেই এবং তাদের ভিতরে যে গার্ডসটা থাকা দরকার শোটা করা যায় যেমন হারতেই পারি সেই হারার মধ্যে ভিতরে কিন্তু আপনার ই থাকবে দেখেন যে প্রক্রিয়াতে আফগানিস্তান টিমটা এই মুহূর্তে খেলছে আপনি কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচে হয়তো অঘটন বলতে পারেন যে হ্যাঁ হঠাৎ করে মনে হারিয়ে দিয়েছে বাট পরবর্তী দুইটা ম্যাচ যদি তারা যেভাবে হেরেছে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শো করেছে যে ক্যারেক্টারটা তারা অন্তত শো করেছে বাংলাদেশ টিম এর সিটে ফোটার ধারে কাছে নেই এবং এরকম পারফরমেন্স দিয়ে আসলে আপনি বাংলা কারোর মন জয় করতে পারবেন না এবং ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কিন্তু দারুণভাবে সমালোচিত হচ্ছে আমাদের ক্রিকেটটা তারেক ভাই আজকে যখন পোস্ট ম্যাচ হলো সেখানে দেশি বিদেশি অনেক গণমাধ্যম কর্মী ছিলেন আর স্পেশালি ম্যাচটা হলো পাকিস্তানের এগেনস্টে ম্যাচ পাকিস্তানের এগেনস্টে যখন বাংলাদেশ খেলতে নামে তখন অনেকগুলো ইকুয়েশন ইকুয়েশন কাজ করে সেই ম্যাচ হেরে অনেকটা অপরিপক্কভাবে মিরাজ যে প্রেস কনফারেন্সটা যেভাবে হ্যান্ডেল করলেন যেভাবে তিনি হাসলেন তাতে কি আসলে একটা প্রশ্ন জাগে কি না যে আসলে ক্রিকেটাররা জয়ের তারণা আছে কি না ক্রিকেটারদের এবং যথেষ্ট দেশপ্রেম আছে কি না ক্রিকেটারদের এই প্রশ্নটা ওঠে কি না না এটা আসলে আমি হারলে যে আমার দেশপ্রেম নাই জিনিসটা আসলে আমি ওটার সাথে সেটা পরবর্তীতে আমি কিভাবে ফেস করব সেটার উপরে আসলে আপনি যখন একটা প্রেস কনফারেন্স করতে আসেন এখানে শুধুমাত্র যারা প্রেস কনফারেন্সের রুমে থাকে এরাই কিন্তু দেখে না এই জিনিসটা পৃথিবী দেখছে হ্যাঁ সবাই আপনাকে যখন ফলো করছে তখন আপনার কথাবার্তা আপনার যে আমরা যেটা বলি যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা শো করা দরকার সেখান থেকে কিন্তু আপনার ক্যারেক্টার সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় আচ্ছা দ্য ওয়ে দ্য মিরাজ ইজ টকিং লাইক একটা তাসিলের হাসি আপনি কেন হয়নি আমরা হেরেছি হারতে যাচ্ছি আমি খেলছি ওয়ার্ল্ড কাপ আমি স্বপ্ন দেখছি চ্যাম্পিয়নটা পেয়ে আপনার তো উচিত ছিল ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্স নিয়ে মাথা কামানো যেখানে আমাদের আরো অনেক কিছু করার ছিল আমরা এত বড় একটা অপরচুনিটি পেয়েছি আমাদের খুব কাছেই আধা ঘন্টার পথ আমরা আপনি দেখেন আমরা চাইলেই এটার সম্পর্কে আরও ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আমরা মুভ করতে পারতাম প্রত্যেকটা ভেনু সম্পর্কে আমাদেরই থাকতো প্রত্যেকটা উইকেটে আমরা জানি সাকিব এই উইকেটে অনেকবার খেলেছেন এবং তিনি জানেন যে কীভাবে কি করতে মাঠের ক্রিকেটটা ঠিক ঠিক যেটা আমরা চাই আসলে তার ধারে কাছে বাংলাদেশ ক্রিকেট এই মুহূর্তে খেলতে পারছে না মিরাজ আরও একটা কথা বলেছেন ভাগ্যকে দুষেছেন যে ভাগ্য আমাদের সহায় হচ্ছে না তারেক ভাই আসলে কি আপনার কাছে এটা মনে হয় এটা এটা কি হচ্ছে ফেট ফেলিউর নাকি হচ্ছে ক্রিকেটারদের পার্টিকুলার ডেতে মাঠে ফেলিউর আমি আপনাকে আগেই বলেছি আপনি যখন আমার আবেগ নিয়ে খেলবেন তখন আবেগ একটা রিয়াকশন আপনাকে ফেরত দিবে এবং তখন আপনার মনে হবে যে কোনো কিছুই আমার হচ্ছে না বাংলাদেশ টিমে আসলে আপনি যদি সবই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেন তাহলে আপনি ক্রিকেট খেলা কেন তাহলে যে ম্যাচে আপনার ভাগ্য ছিল শুধু সেই ম্যাচে খেললেই পারতেন আচ্ছা সো জিনিসটা তো এরকম নয় যে আমি কারণ আপনি দেখেন ভাগ্য তাদেরকে ফেভার করে যারা সাহসী আমরা কিন্তু সাহসী ক্রিকেটটা খেলছি না আমরা কিন্তু এলোমেলো ক্রিকেট খেলছি এবং যেখানে সাহস দেখানের নয় সেখানে যে আমি সাহসটা দেখাচ্ছি এবং যার কারণে আপনাকে ভুগতে হচ্ছে আপনি যে ওয়েতে তারা ব্যাটিং করছে যে ওয়েতে তারা বল করছে এর কোনোটাই ম্যাচের কন্ট্রোল নেওয়ার মতো কোনো কিছুই নাই এবং সেই জায়গাটায় আপনি দেখেন তারা হয়তো বলতে পারে যে এই মুহূর্তে যে হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা কীভাবে হবে বাট অস্থিরতার যে চরম এই উদাহরণ আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে আসলে বাংলাদেশ টিম যে ব্যাক করবে কীভাবে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কিছুটা আপনার ইসেতে আছে অস্থিরতায় আছে এবং সেটার বহিপ্রকাশ আপনি কিন্তু এরকম প্রেস কনফারেন্সে যাকে এনে ছেড়ে দেবেন সেই দেখবেন এই ধরনের কিছুটা আপনার কাছে মনে হবে যে কেন তারা এমন করছে এরকম ধরনের আচরণ হয়তো তারা প্রকাশ করবে তার ভাই পার্টিকুলারলি যদি বলি যে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের এই ব্যর্থতার কারণ যদি আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে বলি সবচেয়ে বড় কারণটা কি হচ্ছে আপনি কি হিসেবে দাঁড় করাবেন আমার কাছে ম্যানেজমেন্টের অদ্রুতসীতা আচ্ছা এবং তারা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে একটা টিমকে গোছাতে প্রত্যেকটা টিমকে অনেক বেশি সময় লাগে আমরা খুব কাছাকাছি এসে পুরো টিমটার ভিতরে আপনার একটা অস্থিরতা ছুঁড়ে দিয়েছি এবং দেওয়ার পরে এখন দেখেন যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু তা কোনো না কোনোভাবে কাউকে না কাউকে বলি পাঠা বানাবে এবং সেটা হইতে পারে কোচ সেটা হতে পারে ক্যাপ্টেন বা যে কেউ কিন্তু আপনি যদি একটু ঠান্ডা মাথায় দেখেন যে আসলে এটার জন্য কি এরা দায়ী কি না আচ্ছা বা যে প্রক্রিয়াতে তাদের হাতে এই জিনিসগুলো আসলো এটা কি আসলে একটা প্রফেশনাল বোর্ডের কাছ থেকে আচরণটা আসা উচিত কি উচিত এবং তারা দিন শেষ হয়তো ক্রিকেট বোর্ড বলবে যে আমরা তো সুযোগ দিয়েছি আমার আপত্তিটা এখানেই বাংলাদেশ টিম কেন সুযোগের মানে কাউকে স
तमिम के अजथित आपने देखें एक पेशारे फेले दिए ऐलेटा क्योंकि भीषण प्रेसारे पड़े क्योंकि वो क्योंकि आगामी दिन सुपार स्टार हमारे सम्पदरा बट ओके से भाव में नार्सारिंग ना कर ओके तमिमे एक विकल्प हिसाब से दाड़ करिए दिल ऐलेटार ऊपर दिए कि झड़ा आपने जा जो इंटरनैशनल रेडी ना हो जाबी जो वार्ल्ड क्लस सब प्लेयारा के फेस करब देश के टप प्लेयार के फेस करबें जो अपना आसले कैरियरटार शुरूते आनी हूमकर मुख्य पड़े और दिन शेषे आनी क्योंकि दोषा देवें प्लेयार के बट ये मैनेजमेंटर दिखे तक देखें ता क्यों दीर्घ समय नार्सारिंग करते बाट आपनी जो देखें जेधर उइकेटे हमारे यार्ल्ड कपट जो खूब भलोक देखें देखें जो प्रत्येक टीम एगेंस्टे एक मैथड यूज कर बोलिंग मेथडर समय से शर्ट अफ पीस डेलीवर तेलमोस्ट एक बैसा उइकेट अपना हारिए मोटमोटी प्रत्येक आउट ही शर्ट अफ लेंथ बल कर टोटाल इशाते जी आनी देखें तो हमें ये सिनारियों से बाड़ान आसलेजर सार्फेस बड़ो हिजेधर इसे खेल एटे ट्रु बाउंस आसमें क्लियर करा जाए जैको टाइमिंग अपना गर्मिल है हमारे अनवस्थाते रही है अभी सरसिटी इंटरनैशनल जाए अपना एक दुटे कानेक्ट होते अपनी तो आपके पिछले जाते ही बैकफायर कर बैकफायर कर लेनी दोष दी प्लेयार के बट तर कि जर कारण आसले इंटरनैशनल जाए इसे अपने वही भाव रेडी होते कम्पिटिटिव क्रिकेट के पर्यायर ते नहीं ते कल्याण क्योंकि तो देखें दिन शेषे आप मन हे जेहे तो मानुष तो प्लेयार के देखे जो प्लेयार के परफर्म करते परफरमेंसर आगे सब समय जो बोली तरह ग्रो आप प्रसेसा ठीक है जी आनी तक देखें कि परमाण स्ट्रागल कर इंटरनैशनल एस ऐलेगुल्लो के शिखते हैं मास्टरपी जो तहिद हृदय के निल मास्टरपी एक कथा बोले इंटरनैशनल एस ही परफर्म करा इजी मैं अपने कैकटा मैच परफर्म कर जो आपना के अपोनेंट टीम काटा छेड़ा कर अपना दुरबलता जगह खुजे बस आपके जो अटैक कर तक अपना बेड़े उठार प्रसेस जो स्ट्रंग कैरेक्टर ना अपनी ओखने जाए खाबी खाबें और आपनी देखें वोटाई क्योंकि हो मार्शरापी इंटरनैशनल एत बचर खेले आसार पर जो सिलेक्शन प्रसेस ये कोश्चन तुल तक आपके क्योंकि अनेकटा दुआ धनी दिए एक ऐले चान्स पाता ता ना करते बाट जिन जी इंटरनैशनल इज नट इजी जब जखने जाए अपनी जो एखान तैरी हुए ना जाने जे अपनी तैरी होते लिटनर मत सत आठ बचर लगाबें सोमवार मत आठ बचर पर आबाद शून्यता तैरि है और यार्ल्ड कपर पर जो सिनियर कैम्पेनरा फिर जाए अपनी देखें तो हमारे स्टार आम को मार्केट ब्रैंडिंग इंटरनैशनल आनी करें अपनी पार्बे एक सुपार स्टार अपने टीम आना से प्रक्रिया हम वार्ल्ड कपर आगे जो पोस्ट आपने खेले कहते आयरलैंडर सबसे एक सीज शुद्ध आपने क्योंकि टप क्रिकेट खेले इंगलैंड बाकी जिस देखें देखें जो गरते अनेक बड़ो गलत रही गए तर ही डिपार्टमेंट सब जगह सब जगह लगे नन क्रिकेटर मानुष एडमिनिस्ट्रेशन चलाते परे प्लानिंग क्या करते डिफरेंट वे क्या करार आसल सूझ आज है शुद्ध क्रिकेटर जो सब क्या करें एरक ना बाट क्रिकेटारा जरा जरा आज जर का खूब आशा नहीं बस तरा आवेग के लिए खेलें ना क्योंकि तर दिखे जो अपनी तकान ता क्रिकेटर के क्रिकेटर हिसाब गे क्योंकि क्रिकेट के समय दिखान ना तरह आदार दिन क्या भी करते जार कारण गत बीस बस बचर धरे हमें टेस्ट क्रिकेट तेईस बचर हल मैं हमें क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेल आपने कि आज पर्त चेन्ज हो कम्पिटिटिव क्रिकेट दिए प्लेयारगल के तैरी करते चाहिए जरा आपनी जैसे के बच्चे जो क्रिकेटर थकले यार उन्नति हो तेज़ से सम्पर्क तो परिष्कार नलेज थका लगे अपने सिलेक्शन प्रसेसा के देखें आज के बारो बचर धरे तेर बचर धरे तरह को धरण प्रक्रिया एक अल्टारनेट प्लेयार के तरा बिल्ड आप कर बिल्ड आप प्रसेस सिलेक्शन मेथड दिए तक के आगामी प्रजन्म रेडी कर पाबार हाथ आज बांगलेश टीम जो अपना ये प्लेयारे बहरे आपना के जो बला है आनी दुईटा प्लेयार नाम बोलें तो हमारे धारणा अपनी खा अपनी सहजे बेर करते पर कारण आर देखार बाकी नहीं किचु ये जरा ये जीवन आपने बोलें एरक कथा बोलते बोलते सबाई टायर्ड हो जाए काजगुल सिलेक्टर जो रेडी प्रोडक्ट हाथे पान से बेसिस को ही हमारे टीम गोछान से टीम मैनेजमेंट थे कोच थे कैप्टें थे ना कि हम जरा जर हमारे क्या अपारेशन हम क्रिकेटर 
তৈরি করা প্রোডাক্ট তৈরি করা রেডি ক্রিকেটার তৈরি করা তৈরি করে হচ্ছে সিলেক্টিং প্যানেল বা হচ্ছে তাদের কাছে তুলে দেওয়া দোষটা আসলে কাদের গিয়ে আমরা তো সবাই কোনো কিছু হলে সিলেক্টারদের দোষ দিচ্ছি নান্নু ভাই অমুক প্লেয়ারকে নিচ্ছে না বাসার ভাই তমুক প্লেয়ারকে নিচ্ছে না বা তমুক অমুক কাজটা করছে না কিন্তু আসলে তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ রিসোর্স দেওয়া হয়েছে কিনা এটা প্রশ্নবিদ্ধ আপনি দেখেন তো যে এমন কেউ বাদ আছে কিনা যে সব সব হ্যাঁ সব তাদের তাদের দেখার বাকি আছে কিনা বাট আসলে জিনিসটা আসলে এরকম না যে একক পক্ষ বা এমন ভাবে দায়ী এরকম না এটা আপনি ওয়ার্ল্ড কাপটার দিকে তাকান দেখবেন যে আপনি অল এক্সপিরিয়েন্স ইজ পারফর্মিং দেয়ার এই ইন্ডিয়াতে দেখবেন যে সব এক্সপিরিয়েন্স যারা প্লেয়ার আছে তারাই কিন্তু পারফর্ম করছে এমন না যে কোনো ইয়াং প্লেয়ার এসে হুট করে আপনার পারফর্ম করে যাচ্ছে আসলে যে যে প্রক্রিয়াতে আমরা আসলে প্লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করছি আচ্ছা বা যে প্রক্রিয়াতে আপনি যেটা বললেন যে আমরা গ্রো আম করছি আপনার নর্মাল একটা ই দিলেই হবে ধরেন আমরা এই মুহূর্তে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটটা খেলছি আচ্ছা ইভেন আমরা যাদেরকে দিয়ে ভাবছি যে ফিউচারে এরা আমাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে আচ্ছা আপনি দেশের ফার্স্ট ক্লাসটাকে অবহেলা করে আপনি আপনার একটা টিমকে পাঠিয়েছেন শ্রীলঙ্কাতে ইমাজিন কাপেতে আপনি আপনার ফার্স্ট ক্লাসটাকে ইগনোর করে আপনি এখন কেন এই প্রোগ্রামটা করতে যাবেন যেখানে আপনার বেস্ট প্লেয়ারগুলোকে সেকেন্ড বেস্ট প্লেয়ারগুলো আপনার এখানে খেলবেন ন্যাশনাল টিমে কি আপনার যে সেরে তাদেরকে শিখতে হবে এই জায়গাগুলোর এরকম অসংখ্য ভুড়ি ভুড়ি আছে যেখানে খেলা হচ্ছে আপনি শুধু ক্যালেন্ডার শেষ করছেন কিন্তু এখান থেকে আউটকামটা কি আমি আসলে এখান থেকে চেয়েছিলামটা কি আপনার মনিটরিং সিস্টেম কি আপনি এটাকে কতটুকু কেয়ার করেছেন কোনো প্রক্রিয়া আসলে ঠিক ওইভাবে আপনার যেটা আমরা বলেছি যে প্রফেশনাল ওয়েতে যে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমি কাদেরকে দিয়ে ভবিষ্যতে সার্ভ করব বা কোন প্লেয়ারটাকে আমি সাকিবের রিপ্লেস করব বা আপনার মাহমুদুল্লাহ রিপ্লেস করব সেই জায়গাগুলোতে আপনি দেখেন শূন্যতা রয়েই গেছে এটা কি আপনার কাছে মনে হয় না যে এখানে পরিকল্পনা একটা বড় গলদ রয়েছে এবং এই জায়গাগুলোতে আসলে কোনো সময় আমরা স্টিক থাকি না আমরা হারছি দেখে এখন অনেক কথা হবে সাকিব সেদিন কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু ইঙ্গিত ইঙ্গিত দিয়ে গেছে সেটা কি আমরা যদি চাইতাম আমরা এগারোর পরেই বসতে পারতাম যে আমাদের আসলে করণীয় কি প্রত্যেকটা ওয়ার্ল্ড কাপ শেষে কিন্তু আমরা বারবারই বলে যাই এবার না আমাদের আগামী আমরা দেখতে চাই বাট কিছু কিছু জিনিস আসলেই পরিবর্তন দরকার না হলে বাংলাদেশ ক্রিকেটটা আসলে খুব খুব তলা নিতে যায় ঠিকবে তারপরে সেক্ষেত্রে আমাদের বোর্ড সভাপতির কথা যদি বলি নাজমুল হাসান পাপন সাহেব উনি এর আগেও গণমাধ্যমে বলেছিলেন যে আসলে ওনাকে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় তার ব্যক্তিগত ব্যবসা রয়েছে তিনি হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তারপর হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ড সামলাতে হয় উনি বলেছেন যে আসলে সব কিছু করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় ট্যাড এবং ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি আর বেশি দিন ক্রিকেটে থাকতে চান না আসলে কি তারিক ভাই আপনি কি মনে করেন কিনা একটা সময় এসেছে কিনা যে ক্রিকেট বোর্ডে ডেডিকেটেড একজন লোক দরকার যিনি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা পুরো সময়টা জুড়ে তার ধ্যান জ্ঞান জুড়েই থাকবে হচ্ছে ক্রিকেট না আমরা তো আসলে কিছু হলে আপনার পাপন ভাইকে কাট গড়াই দেয় কিন্তু পাপন ভাইকে এগুলো সব করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসলে ওইভাবে দেখি না জিনিসটা হলো বোর্ড প্রেসিডেন্টের কিছু রোল মানে রোল থাকে আসলে তিনি কি ধরনের কাজগুলাতে আপনি তিনি তার তিনি তার মনোযোগগুলো রাখবেন বাট যে ডিপার্টমেন্টগুলোকে আপনার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন সমস্যাটা আসলে ওই জায়গাটাতেই সব থেকে এবং ওই জায়গাটাতে যদি আপনি হাত দিতে যান দেখবেন ম্যাসাকার অবস্থা হয়ে যায় মানে ওই জায়গায় প্রপার মনিটরিংটা হচ্ছে কি না বোর্ড সভাপতি তো এই জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট দেখবেন এই প্রপার আমার ধারণা আপনি যেটা বলেছেন যে তিনি হয়তো ব্যস্ত থাকেন এবং দিন শেষে স্কোর বুক দেখা আর আপনি মাঠে বসে প্রপার সিনিয়রটা চাষ করা দুটার ভিতরে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে এবং আমার ধারণা যে পাপন ভাইকে সারাউন্ডিং যারা আছে বা যারা আছে তারা সঠিক তথ্য দেওয়া তার হাতে দিচ্ছে না এবং আমি তার সাথে অনেকবার কথা বলেছি পাপন ভাই আমার সাথে কথা বলেছিলাম আসলে উনার সদিচ্ছার কোনো কমতি নেই আচ্ছা জানি এরকম তথ্য আমাদের কাছে এসেছে যে আসলে সঠিক তথ্যটা বা সঠিক মেসেজটা পাপন ভাই পর্যন্ত যায় না বা সেটা হয়তো বা ঘুরিয়ে পেছি বা অন্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যার কারণে হচ্ছে অনেক মেসেজগুলো তার কাছে ধোয়াশা থেকে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো সত্য কি না না এটা তো এটা তো হবেই আপনার যেটা হচ্ছে এবং সেটার ইনফরমেশনটা রাইট গেলে অবশ্যই কিন্তু কিছু কিছু জিনিসে আপনি ভালো দেখবেন আসলে যে কম্পিটিভ ক্রিকেটটাকে আপনি মেরে ফেললেন এখন আপনি পাপন ভাই যেখানে আছে ওই পর্যন্ত কি গেছে বলে আমার কাছে কমপ্লেন আসে না আমি কিভাবে এটার ইনিব ইনিশিয়েটিভ পদক্ষেপ নেব হ্যাঁ আপনি যদি এই সিনারিওটা দেখার জন্য আপনার নিজস্ব কোনো সোর্স থাকতো যে আপনি যদি মাঠের ক্রিকেটটা রিয়েল চিত্রটা দেখতে পেতেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু রিয়েল ইনফরমেশনটা পেতেন এখন যিনি দিন শেষে এসে খবরটা জানাচ্ছেন যে আজকে অমুক টিম জিতেছে কিভাবে জিতেছে সেটা তো তিনি জানেন না ইভেন আপনি আমরা দেখেছি
যে ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা ই তৈরি হয়েছে একটা পন্থী তৈরি হয়েছে সেটা হতে পারে সাকিব পন্থী সেটা হতে পারে তামিম পন্থী সেটা হতে পারে অন্য যে কোনো পন্থী অন্য সিনিয়র ক্রিকেটার পন্থী দলে যখন কোনো সিনিয়র ক্রিকেটার অনেক দিন থাকেন অবশ্যই তাদের হচ্ছে একটা ইম্প্যাক্ট দলে থাকে অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হচ্ছে যে তামিম পন্থী ক্রিকেটাররা হয়তো বা তার ফুললি দিয়ে খেলছেন না যাতে হচ্ছে সাকিব একটু বিপদে পড়েন বা সাকিব পন্থী ক্রিকেটাররাও হচ্ছে আসলে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন এই বিষয়গুলো কি আসলে সত্যি কিনা বা এগুলি কিনা হচ্ছে আসলে ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে কিনা এবারে পারফরম্যান্স এগুলো কিন্তু একটা সময় পাকিস্তান ক্রিকেটের খুব হ্যাঁ একদম খুব কমন আলোচনা ছিল মুখর হচ্ছে আলোচনা ছিল যে এই ধরনের জিনিসগুলো হয় আমাদের দেশে এটা হয় কিনা এটা বের হইতেই ফার্স্ট টাইম এসে মানে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে পরিস্থিতির ভিতরে পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা এবং সাকিবের কাছে মনে হয় একজন প্রশ্ন করেছিল এবং সাকিব কিছুটা कारण जरा खेल যে নিজের পারফরমেন্সটা তারা শো করতে চায় এবং আমার ধারণা দেশের জন্য যখন নামে তখন আসলে কে তামিম পক্ষ আসলে তারিক ভাই ক্রিকেটাররা এত বাজে পারফর্ম করছে বা এরকম হচ্ছে স্মরণকালের ইতিহাসে এতটা বাজে পারফরমেন্স একদম টপ টু বটন কেউই করে নাই এই এই এর কারণেই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো উঠে আসে যে আসলেই কোনো যে ব্যক্তি আগে না দেশ আগে সেটা কি ক্রিকেটাররা ভুলে গেলেন কিনা না এটা আমার মনে হয় না ভোলার কোনো সুযোগ আছে কারণ দেশটাই আগে এবং সেটা আজকে সাকিব আছে কালকে আমরা দেখলাম তামিম নেই কিন্তু এটা তো তামিমেরই টিম ছিল আচ্ছা বাট আপনার সাকিবের ক্যাপ্টেন্সিটি নেওয়াটাই হয়তো মনে হয় আপনার কি বলবো যে তার কাছে মনে হতে পারে যে আমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে আচ্ছা বাট জিনিসটা হলো যেটা আমরা যারা বাংলাদেশ টিমে খেলছি বা খেলছে তারা কিন্তু জানে যে আপনার অবশ্যই দিন শেষে আপনার একদল হারবে একদল জিতবে এটা খেলার নিয়ম বাট ওয়ে যেটা আপনি বলেছেন যে আমরা আসলে যেভাবে খেলছি মার্সের ডিসপ্লেটা যেভাবে শো হচ্ছে তাতে আমরা কিছুটা হতাশ যে আসলে আমরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওই ধাঁচটা পাচ্ছি না যে ধাঁচে আপনি আরেকজনকে প্রেশারে ফেলতে পারেন আমরা ওই জিনিসটা পাচ্ছি না হঠাৎ করে সবাই অফ ফর্মে চলে গেল এতগুলো অফ ফর্মে প্লেয়ার গেল কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ব্যাক আপ কোনো চিন্তা করলো না এবং আপনি দেখেন আজকের ম্যাচে যদি দেখেন যে ঘুরিয়ে সেই মেহেদি চেঞ্জ আবার কিন্তু তোহিদকে ব্যাক আমরা কিন্তু একটা ইনফর্ম প্লেয়ারকে ব্যাক করালাম না আমরা কিন্তু একটা অফর্ম অফর্ম প্লেয়ারকে এই যে একটা অদূরদর্শিতা এটা কিন্তু আমার মনে হয় না একদিনে তৈরি হয়েছে এটার একটা বিশ বাপ্য সরিয়েছে এবং পরে এরকম একটা এই টিমটার পক্ষে আসলে ভালো কিছু করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ অস্বাভাবিক একটা চাপে পড়েছে তারা যেটা আপনি বললেন যে সাকিব সতেরো বছর খেলার পরে এসে সাকিবের মুখ থেকে আমি শুনে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি তিনি কিভাবে ভালো করবেন তার ওয়ে খুঁজছেন যেটা আমরা সাকিবের খেলার সময় আপনি হয়তো দেখেছেন যে সাকিব আসলে যে প্রবলেমটা ফেস করছিল সাকিবের মতো প্লেয়ার একই ভুল বারবার করবে এটা আমরা আসলে দেখে অবস্ত না বাট আপনি দেখছিলেন যে উনিশের ব্যাকলিফ্ট আর দুই হাজার তেইশের ব্যাকলিফ্ট এবং তার দাঁড়ানোর স্ট্যান্সটা কতটা পার্থক্য হয়েছে এটা কি মানে এই যে জিনিসগুলো যেগুলো আসলে কোচিং মেথডের সাথে যায় ম্যানেজমেন্টের সাথে যায় যে আসলে প্লেয়ারের যে মুভমেন্ট বা ইগুলাতে যে আমরা যে এত বহর পালি এত টাকা দিয়ে তাহলে তারা কি করছে তারা কি করছেন এবং আপনি দেখেন যে ক্যাপ্ট আমরা হয়তো এটাকে নেগেটিভলি খুব আমাদের প্রত্যেকটা পজিশনেই কিন্তু অ্যানালিস্ট রয়েছে পারফেক্ট ব্যক্তি রয়েছে এবং অফ ইয়ার আপনার সঙ্গে কিন্তু কথা হচ্ছিল যে কে কেউ কোন দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করছে আপনার কি মনে হচ্ছে যে ন্যাশনাল টিমে যারা যে জায়গায় রয়েছে এই মুহূর্তে টিপটা যারা হ্যান্ডেল করছেন সেখানেও দায়িত্বের যথেষ্ট ঘাটতি রয়ে গেছে না অস্থিরতা তো আছেই আপনি দেখেন আমরা পিভিএস আতুরেকে যেভাবে দেখেছি আপনি এই বিশ্বকাপে আপনি হাতুরার রোল নিয়ে কিন্তু মানে আপনার বের হয়ে আসছে যে আসলে তিনি যে প্রক্রিয়াতে হ্যান্ডেল করছেন এটা রাইট হয়ে কিনা বা তিনি কারোর কথা শুনছেন কিনা বা তিনি তার স্বেচ্ছাচারিতা ই করছেন কিনা বাট আপনাকে তো বলেছি যখন পারফরমেন্স ইস গোয়িং ডাউন আপনার এই ধরনের কথাবার্তা উঠবেই অলরেডি অলরেডি উঠবে এবং সেখান থেকে একটা টিম কিভাবে ব্যাক করে তার জন্য কিন্তু কোচকে রাখা হয়েছে যারা যারা খেলা দেখতে গেছে আমি মনে কষ্ট পাইছি আমি গালাগালি করতেই পারি বাট আমার গালাগালি যে বাংলাদেশ টিম নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো এটা এটা তো সেই জায়গাটা আপনি দেখেন যে ক্রিকেট বোর্ডও আমার কাছে মনে হয় যে তারা যে কাজগুলো করেছে এটার একটা ইফেক্ট বাংলাদেশ টিমে পড়েছে এবং 
আপনি সেটা বললাম প্রথমে বলেছি যে দিন শেষে কাউকে না কাউকে বলির পাঠা বানাবে এবং এখন দেখার অপেক্ষা আসলে এখানে কাকে বলির পাঠা বানানো হয় এক্স্যাক্টলি তারিখ আসলে দুটো ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের হাতে বেশ খানিকটা সময় এগারো দিনের মতো সময় পাচ্ছে আমরা আসলে প্রত্যাশাই করতে পারি বাংলাদেশ হয়তো বা খারাপ সময়টা পেছনে ফেলে হয়তো একটা জয় এটা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি এনিওয়ে আগামীকাল খুবই চমৎকার একটি ম্যাচ রয়েছে নিউজিল্যান্ড এবং হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ পয়েন্ট টেবিলেও দুর্দান্ত কিছু ইকুয়েশন রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এরই মধ্যে হচ্ছে দশ পয়েন্ট নিয়ে ইন্ডিয়ার পরে রয়েছে যদি তারা জিতে যায় তারা সেকেন্ড দল হিসেবে হয়তো বা সেমিফাইনাল কোয়ালিফাই করবে নিউজিল্যান্ড যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু আবার জমে উঠে কিন্তু পয়েন্ট আমরা যদি একটু একাদশ যদি একটু দেখতে চাই দু দলের একাদশে কোনো রকমের কোনো চেঞ্জ আসছে কি না প্রথমে হয়তো বা দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ দেখবো একাদশ আসতে আসতে আমরা একটু আলোচনা করে নিচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকা দুর্দান্ত পা ই করেছে যদিও লাস্ট ম্যাচটা আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটু ঢুকতে দেখেছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিকক বাফুমা ডুসেন মার্ক্রাম ক্লাসেন মিলার ইয়নসেন মহারাজ কাগিসর আবাদা তিনি ফিরছেন লাস্ট ম্যাচটা তিনি খেলেননি শামসি এনগিদি একই সঙ্গে হচ্ছে আমরা নিউজিল্যান্ডের একাদশটাও দেখে নিতে চাই বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে উইলিয়ামসন ইঞ্জুরিতে পড়েছিলেন এখন তিনি মোটামুটি ফিট হয়েছেন তারপরেও তার থাকাটা একটা ধোয়াশার মধ্যে রয়েছে তাই তাকে রাখা হয়নি উইলিয়াম ডেভন কনয়ে রাঁচি রবীন্দ্র টমলাথাম মিচেল রয়েছেন ফিলিপস রয়েছেন সেন্টনার নিশাম হেনরি বোল্ড সাউদি সাউদিকে এখানে রাখা হয়েছে কারণ আমরা জানি যে লকি ফার্গুসনের কিছুটা ইঞ্জুরি রয়েছে তিনি কালকে খেলবেন কি না এটা নিয়ে হচ্ছে একটুই রয়েছে এই বিগ ম্যাচটাকে ঘিরে আপনার কেমন প্রত্যাশা এবং আপনার বাজি যদি বলি যে হচ্ছে বাজি ধরবেন কার পক্ষে ধরবেন আপনার সত্যি কথা বলতে কি দুইটা টিমই কিন্তু সমৎকার ক্রিকেট খেলছে এবং আপনি আসলে কাউকে খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারবেন না যে আসলে কে জিতবে কে জিতবে কে হারবে হ্যাঁ বাট ওয়ে দ্য সাউথ আফ্রিকা ইজ প্লেইং সাউথ আফ্রিকা সাধারণত এরকম ম্যাচ জিতে না লাস্ট ম্যাচ যেভাবে জিতেছে পাকিস্তান যেভাবে চেপে ধরেছিল এই ধরনের ক্যারেক্টারের সাথে সাউথ আফ্রিকা যায় না সাউথ আফ্রিকা সবসময় এইসব জায়গায় ফেল করে বাট সাউথ আফ্রিকা যেভাবে খেলছে তাদের টপ অর্ডার বলেন মিডিল অর্ডার বলেন এবং লোয়ার মিডিল অর্ডার বলেন দে পারফর্মিং সো ওয়েল দ্যাট এই টুর্নামেন্টে বাট নিউজিল্যান্ড লোক এট দ্য নিউজিল্যান্ড আপনি যেটা বলেছেন এরা হলো সেই ভদ্র একেবারে ক্রিকেটে আমরা যেটা বলি যে আমরা দুই ওভারে কত করব পাঁচ ওভারে কত করবো এরা অনেক বেশি ক্যালকুলেটিভ এবং ই ওয়েতে খেলে যে যেটা আমরা বলি যে বেসিক ক্রিকেট ওয়েতে খেলে এবং সেই জায়গাটায় তারা কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে চমৎকার একটা হার্ড টাইম দিয়েছে বাট বেরোতে পারিনি বাট এই টিমটার প্রতি আমি আস্থা রাখতে চাই সত্যি কথা বলতে কি নিউজিল্যান্ডের পক্ষে আমি নিউজিল্যান্ডকে কিছুটা সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি চেঞ্জ করতে বলা হয় সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা কি আর একটু পিছিয়ে পড়তে পারে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের স্ট্যাট বলছে তারা চেঞ্জ করতে গিয়ে কিন্তু খুবই ঢুকেছে টস একটা হ্যাঁ ফ্যাক্টর হতে যাচ্ছে কারণ সাউথ আফ্রিকাকে আমরা দেখছি যে পরে ব্যাট করতে গেলে অনেক ধুক তারা ঠিক তাদের স্বভাবসুলভ যে ব্যাটিংটা ফ্রি অবস্থায় যতটা ধুমধারাক্কা ব্যাটিং করছে চেঞ্জ করতে গেলে কিছুটা তারা আপনার মানে হিসাব কিতাবে যে জায়গাটা সেটা একটু গুলিয়ে ফেলছে আমরা তাদের হেড টু হেড স্ট্যাকটা একটু দেখে আসতে চাই দুদল বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হয়েছে তাদের পাঁচটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে এর বাইরে যদি আমরা দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার জয় কিন্তু বেশ এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা একচল্লিশটি ম্যাচ তারা জিতেছে নিউজিল্যান্ড জিতেছে পঁচিশটি ম্যাচ তবে বিশ্বকাপে যদি আমরা আসি সেটা কিন্তু রিভার্স হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপে তারা আটবার মুখোমুখি হয়েছে যেখানে ছয় জয় হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের এবং বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় হচ্ছে দুইটিতে এখানে কি তাহলে বলতে হয় কিনা যে সাউথ আফ্রিকার কিন্তু একটা বদনাম রয়েছে তাদের চোকার্স বলা হয় তারা কি চোখ করে কিনা যার কারণে কিনা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপে তাদের এই পারফরমেন্স পড়তে দিক না বড় মঞ্চে তারা বারবারই ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থ হইতে হইতে কিন্তু এই চোকার শব্দটা তাদের সাথে গেছে আচ্ছা এবং নিউজিল্যান্ড কিন্তু যেটা আপনি দেখলেন দুই দেশের যখন খেলা হয় বায়োলেটুরাল সিরিজ বা এই সাথে সাউথ আফ্রিকা পুরো ডোমিনেটিং ক্যারেক্টার শো করে সবসময় বাট ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে সিনারিওটা অন্যরকম চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ নট আউট স্টেজে যেটা আমরা সবসময় বলেছি আপনার সেখানে সাউথ আফ্রিকা সবসময় কিন্তু আপনার প্রেশার নট আউট অবস্থা এখনো আসেনি বাট গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলোতে সাউথ আফ্রিকা দুর্দান্ত খেলছে এবং এটাও একটা গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ তো ওয়ার্ল্ড কাপের এই বছরের ওয়ার্ল্ড কাপটা আসলে পিছনের সব ধরনের ক্যালকুলেশনগুলোকে আপনাকে পিছনে ফেলে আগাচ্ছে এবং সেই জায়গাটা আপনি হয়তো এই সিনারি হয়তো চেঞ্জ হতে পারে তবে তারিক ভাই পয়েন্ট টেবিলটা যেরকম জমজমট হয়ে উঠেছে আরও জমজমট হওয়ার জন্য কালকে নিউজিল্যান্ডের জয়টা বেশি জরুরি কি না না অবশ্যই আমার তো মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড কাপটা যত আপনার শেষের দিকে আসবে এটা আরও আমরা তো ভালো করতে পারলাম